ஹாய் இந்த வீடியோவில் டிஆர்வி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் மேக்ஸ்வல் ஈக்வேஷன்ஸ் அண்ட் வித் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சிலபஸில் பிக்கும் ஹச்சுக்குமான ரிலேஷன் அண்ட் தென் ஸ்கேலர் அண்ட் வெக்டர் பொட்டன்ஷியல்லாம் இருந்தது நான் மேக்ஸ்வல் பார்த்துட்டு அந்த டாபிக் பார்த்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு நான் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸ்வலில் மொத்தம் நாலு ஈக்வேஷன் இருக்குது அந்த நாலு ஈக்வேஷனையும் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை அது கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்களே இந்த ஈக்வேஷனை வந்து எழுதிடுவீங்க அது கான்செப்ட் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி ஈஸியாக அந்த ஈக்வேஷன் வந்து எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் டெல் டாட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ரோ பை எப்சலா நாட் இது வந்து நம்ம காஸ்லாவில் ஆல்ரெடி படிச்சுருந்துருப்போம் இங்கே ரோனா சார்ஜ் டென்சிட்டி அண்ட் எப்சலா நாட் அப்படின்னா பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல டெல் டாட் இ அந்த டெல்லை வந்து நம்ம டைவர்ஜென்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இந்த ஈக்வேஷனுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு சர்ஃபேஸில் சார்ஜஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சார்ஜஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இட்ஸ் சப்போஸ் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜில் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கும் வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல கன்சிடர்டு ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்து இங்கே உள்ளே போகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்குல்ல இதுவும் இந்த வெளியில் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஏன்னா இங்கே பக்கத்தில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தூரம் போக போக எனக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் இப்போ உள்ளே என்டர் ஆகிறதும் வெளியில் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் வேறு வேறையாக இருக்குது இப்போ வேறு வேறையாக இருக்கிறதுனால அதுதான் டைவர்ஜென்ஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸில் எனக்கு நான் டைவர்ஜென்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ உள்ளே போகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் வெளியில் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் எனக்கு ஈக்குவலாக இல்லை இட்ஸ் சப்போஸ் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த டேம் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சம்திங் இப்போ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சார்ஜ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த சார்ஜ் தான் அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி ரோ பை எப்சலா நாட் எப்சலானா பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இது இதுக்கு இங்கே வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கும்ல அதை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சார்ஜ் சார்ஜ் அதிகமாக அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பியும் இயும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் அதாவது ஃபீல்டில் இங்கே ரோ ரோவும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் அதிகமான சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா அதிகமான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்வேஷன் டெல் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா பீனாலே கண்டிப்பாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துருக்கணும் இப்போ பி அதாவது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மேக்னட்டிக் மோனோபோல் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் அதாவது ஒரு மேக்னட் எடுத்துக்கோங்களேன் அது கண்டிப்பாக ஒரு நார்த் போல் இருக்கும் சவுத் போல் இருக்கும் அந்த மேக்னட்டை ரெண்டாக கட் பண்ணுறோம் அகெயின் இந்த நார்த்து போனும் சவுத் போனும் தனித்தனியாக பிரிக போகிறது கிடையாது அகெயின் என்ன ஆகும்னா ஒரு நார்த் அண்ட் சவுத் கிடச்சிருக்கோம் இப்படி நான் எத்தனை பீசஸ் அந்த அந்த மேக்னட்டை கட் பண்ணாலும் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஒரு நார்த்து போலும் சவுத் போலும் கிடைக்கும் எனக்கு மோனோ போல் அதாவது சிங்கிள் போல் எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் டைவர்ஜன்ஸ் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அண்ட் நடக்கிற திங் என்னென்னா இந்த ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து எண்டே கிடையாது அதாவது இது இங்கே வந்து சார்ஜஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து சோர்ஸ் அதாவது உருவாகிற மாதிரி இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ்குள்ளே ஃபீல்ட் லைன்ஸ் என்டர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த கேஸில் அப்படி இல்லை நார்த்துலேருந்து எம்ஆஸ் ஆகி சவுத்துக்குள்ளே போய் இந்த உள்ளக்குள்ளேயும் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்கும் இந்த மேக்னட்குள்ளேயும் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அது வந்து ஒரு சர்க்குலர் பார்த்தா போய்கிட்டே இருக்கும் இது கொஞ்சம் எந்த ஒரு எண்டுமே கிடையாது ஸோ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஹாவ் நோ எண்ட் இப்போ இங்கே வந்து நான் காசியன் சர்ஃபேஸ் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு உள்ளே போகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் வெளியில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து எண்டே கிடையாது அப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் தட் இஸ் நோ சோர்ஸ் பாடுதும் அதாவது இங்கே ஏதோ சோர்ஸ் இந்த இந்த கேஸில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு தனியாக எடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து நார்த் போல் சவுத் போல்னு தனியாக எடுக்கவே முடியாது அப்போ இந்த நார்த் போல் தான் எனக்கு சோர்ஸு சவுத் போல் வந்து எனக்கு சிங்க் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ அதனால் இதுக்கு டைவர்ஜன்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் வச்சு அப்ளை பண்ணோம்னா எனக்கு உள்ளே
ஃபீல்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது ஒரு மேக்னட்டை வந்து ஒரு காயிலுக்கு உள்ளே வந்து மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த காயிலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது 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 நான் சொல்கிறது அந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மேக்னட்டை வந்து ஸ்டேபிளாக வைக்கல நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அந்த மேக்னட்டை வந்து மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ மூவ் பண்ணும் போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அந்த காயில் சுற்றி கிடைக்கும் அப்போ கேர்ள் ஆஃப் ஹீ அதனால தான் அந்த கேர்ள்னு சொல்கிறது ஸோ கேர்ள் ஆஃப் ஹீ இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் டைம் இஃப் சப்போஸ் இந்த பி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை நோ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்பயும் போல் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் சேஞ்சஸ் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருந்ததுன்னா கேர்ளாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் முன்னாடி சுற்றி இருக்கும் அண்ட் தென் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இண்டியூஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேரடேஸ் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஃபேரடேஸ் எல்லாருன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதை வந்து இண்டியூஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு இது யார் சொன்னாங்கன்னா ஃபேரடேஸ் சொன்னால் இது வந்து ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் இண்டக்ஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெல் கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி இந்த இக்குவேஷன் வந்து ஆம்பியர்ஸ் லா வச்சு சொல்லியிருந்துருப்பாங்க அதாவது கேர்ள் ஆஃப் பி இல்லைனா ஸ்ப்ரில்லிங் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தி கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி ஜேன்றது கரண்ட் டென்சிட்டி அண்ட் செகண்ட் பார்ட் இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இந்த இக்குவேஷன் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் மெட்டீரியல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ராட் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ராட்ல வந்து நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது ஈ கொடுக்குறோம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸில் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ராடை சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி சுற்றி இதை சுற்றி கிடைக்குது அதனால தான் கேர்ள் ஆஃப் பீன்னு சொல்கிறோம் இந்த கேர்ள் ஆஃப் பீ எதனால் கிடச்சிது அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் டென்சிட்டி அதாவது சார்ஜஸ் வந்து உள்ளே போகுது அண்ட் உள்ளே போய் அது வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லை கண்டிப்பாக வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு மூவ் ஆகும்போது தான் எனக்கு வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கிடைக்கும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கரண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கரண்ட்னால எனக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த லா வந்து ஆம்பியர்ஸ் லாலேருந்து எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த கேஸில் வந்து ஏன் ரெண்டு தான் வந்தது அப்படின்னா எக்ஸாம் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் இங்கே வந்து நாங்கள் காசியன் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது கெப்பாசிட்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் கெப்பாசிட்டன்ஸில் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் காசியன் சர்க்கியூட் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு உள்ளே என்டர் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு வெளியிலே வரல ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இந்த வெறும் சார்ஜ் டென்சிட்டி மட்டும் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் தப்பாக தெரிஞ்சது ஏன்னா உள்ளே என்டர் ஆகிற ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளியிலே வரல ஸோ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க நிச்சயமாக அது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அது கூட தேவையில்லை இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் இது வந்து டெல் டாட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோபே எப்சிலா நாட் அண்ட் நான் அனதர் ஃபார்மேட்டில் இப்படியும் எழுதலாம் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம்னா டெல் டாட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம் அண்ட் தென் இது வந்து அப்படியே தான் வரும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் டெல் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் திஸ் ஈக்குவேஷன் டெல் கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டெல் கிராஸ் ஹச்சுன்னு எழுதலாம் இந்த மியூ நாட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஜே ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி இப்போ இந்த பிக்கும் ஹச்சுக்குமான ரிலேஷன் வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அங்கே வந்து மியூ நாட் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அதை வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதான் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பி அண்ட் ஹச் அண்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் பி நான் என்னது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் அனதர் நேம் இஸ் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் அதோட யூனிட் வந்து டெஸ்ட்லா ஆர் ரப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஹச் வந்து மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் அப்படி இல்லைனா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதோட யூனிட் ஆம்பியர் பெர் மீட்டர் அண்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ மேக்னட்டுன்னு அதுவும்
அண்ட் செகண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது அயன் கோபால்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட்ராக்ட் பண்ண வைப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்து வந்து எப்போ கூடாது இதோட ஃபோர்ஸ் எப்போ கூடும் அப்படின்னா இந்த மேக்னட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போது கண்டிப்பாக மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸும் வந்து என்ன இருக்கும்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் மேக்னட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னும் இப்போ இந்த மேக்னட்டை வச்சு இன்னொரு அயனையோ ஏதோ ஒரு மெட்டீரியலை என்ன பண்ணுறோம்னா மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறோம்ல அது வந்து கேப்பபிலிட்டி அதாவது கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டு மேக்னட்டைஸ் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆணியை வந்து ரொம்ப நேரம் மேக்னட்டை ஒட்டி வச்சுருந்தா அந்த ஆணி என்ன ஆயிருந்தா அதுக்குன்னு ஒரு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துடும் இப்போ அது அது எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மேக்னட்னால் வந்துச்சு அப்போ மேக்னட்டுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் டு மேக்னட்டைஸ் எனி சப்டன்ஸ் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு இடத்துக்கு வித்தியாசம் புரியுதா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னா அந்த மேக்னட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கிறது அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு கேப்பபிளாக இன்னொரு மெட்டீரியலை மேக்னட்டை மாற்ற முடியும் அப்படின்றது அது வந்து ஹச் அது ஹவு மச் ஆஃப் பி இஸ் கேபபிள் ஆஃப் மேக்னட்டைசிங் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் பிக்கும் ஹச்சுக்குமான ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனா மியூனாட் இன்டு ஹச் அப்படின்னு கிடைக்கும் இன் சாலினாய்டாக இருந்தது அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனாட் என்ஐ இப்போ என்ஐக்கு பதில் இந்த இடத்துல ஹச் எழுதியிருக்கேன் அப்போ ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ இதுதாங்க பிக்கும் ஹச்சுக்குமான ரிலேஷன் அண்ட் இது தெரிஞ்சுருக்கோங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஏ இக்வேஷனுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு மேக்னட்டில் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஃபீல் லைன்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை பை ஏரியா ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் ஏரியாவில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் போகுதோ அதுதான் மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்து அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் பொட்டன்ஷியல் இந்த டாபிக் எனக்கு புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பார்த்தீங்கள ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தாங்க எனக்கு அதான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சது அது என்னென்னா கிரேடியன்ட் ஆக்ட் ஆன் ஸ்கேலார் அண்ட் தென் கேர்ள் வந்து ஆக்ட் ஆன் வெக்டார் இந்த ரெண்டு தான் எனக்கு புரிஞ்சிருந்தது அதாவது வளவளன் நிறைய பேஜ் பை ஸ்டேஜ் இந்த டாபிக் இருந்தது ஆனால் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் அகேன் அண்ட் அகேன் சொல்கிறாங்க அதாவது கிரேடியன்ட் வந்து ஸ்கேலாரில் தான் ஆக்ட் ஆகும் அதாவது கிரேடியன்ட்னா இந்த டெல் டெல் வந்து கிரேடியன்ட் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸில் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த கேர்ள் டெல் கிராஸ் இருக்குல்ல இந்த கிராஸ் டம் வந்து வெக்டாரில் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் இது இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் எனக்கு புரிஞ்சிருந்தது இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஃபைவ்னும் அண்ட் மேக்னட்டிக் வெக்டார் பொட்டன்ஷியலில் ஏன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து மேக்ஸுவல் தேர்ட் இக்வேஷன் பார்த்தோம்ல டெல் கிராஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு டோ பி பை டோட்டி இப்போ இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகிடும்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ டெல் கிராஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ரீட் பண்ணி புரியுதா பாருங்களேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் அஸ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் சம் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆகாது கண்டிப்பாக கிரேடியன்ட் ஆஃப் சம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்கேலாராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் அஸ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் சம் ஃபங்க்ஷன் பட் த ஃபங்க்ஷன் ஹஸ் டு பி ஸ்கேலார் பிகாஸ் எதனால் அப்படின்னா இந்த கிரேடியன்ட் டெல்டா வந்து ஸ்கேலாரில் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் ஃபை இப்போ இதுக்கு வந்து நான் அகேன் டைவர்ஜென்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டெல் டாட் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் டாட் டெல் டாட் ஃபைன்னு கிடைக்கும் அதாவது மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஃபை இப்போ இது பாருங்கள் டெல் டாட் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஃபை அப்படின்னா இதுதான் பாய்சான் இக்வேஷன் ரெண்டு இக்வேஷன் ரெடியூசஸ் டு பாய்சான் இக்வேஷன் அண்ட் அகேன் அதே மாதிரி தேர்டு இந்த செகண்ட் இக்வேஷன் டெல் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது மேக்னட்டிக் மோனோபோல் டசன்ட் எக்ஸஸ் பார்த்தோம்ல இந்த ஈக்வேஷன் எடுத்திருப்பாங்க அதாவது இந்த டேமுக்கு நான் டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் அப்ளை பண்ணால் எனக்